പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ചില ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഈ ഐഡന്റിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ത് വരും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ക്യൂബ് റൂട്ട്സും ഫോർത്ത് റൂട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് റൂട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റെജർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെയും ക്യൂബ് റൂട്ടിന്റെയും ഒക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അതായത് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എയ്റ്റ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടുവിനെ ത്രീ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ടു ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്താണ് ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ ഫിഫ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതെന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടും നോക്കിയേ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീയെ ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കണ്ടോ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീയെ നമുക്ക് എ ആയിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ആൻസറിനെ നമുക്ക് ബി ആയിട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് എൻ ആയിട്ടെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈ എ എപ്പോഴും സീറോയെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ലെറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബി എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രാമത്തെ റൂട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഫിഫ്ത് റൂട്ട് അപ്പൊ ആൻഡ് എൻ ബി എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇല്ലേ ഇതുപോലെ ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഇനി സിക്സ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് വേറൊരു നമ്പർ അല്ലേ ഇവിടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഈ റൂട്ടിന്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ നമ്പർ എന്നും റൂട്ടിനകത്തുള്ളത് എയുമായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻ റൂട്ട് എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ദെൻ എൻ റൂട്ട് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് ബി ആണ് അപ്പൊ എൻ റൂട്ട് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ബി എന്നെടുത്തത് ത്രീ എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എൻ അപ്പൊ എന്താണ് ബി റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തന്നെ കിട്ടി അതായത് ബി റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ എന്താണ് എ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് എൻ റൂട്ട് എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി എപ്പോഴാണ് ഈഫ് ബി റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഈഫ് ബി റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എയും ബിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എയ്ത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വെച്ചുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ റൂട്ട് ബി റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് റൂട്ട് എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ബി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വരില്ല എ മൈനസ് ബി എ വരുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടിനും റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ചെയ്താൽ അതെന്താകും വെറും എ ആകും എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നത് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ഈസ് എ അതുകൊണ്ടാണ് എ സ്ക്വയർ വരാതെ എ മൈനസ് ബി വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫോമാണിത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിന് പകരം എ മൈനസ് ബി ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഫോർത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലെ എയ്ക്ക് റൂട്ട് ഇല്ല ബിക്ക് മാത്രമേ റൂട്ട് ഉള്ളൂ ഇതും എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോമിലാണ് അപ്പം എയ്ക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇതെന്താവും എ സ്ക്വയർ ആവും മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്താവും വെറും ബി ആവും അതുകൊണ്ട് ബിക്ക് സ്ക്വയർ വരില്ല ഇത് വെറും ബി ആയിരിക്കും അടുത്തത് റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി പ്ലസ് റൂട്ട് ഡി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് എ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു ദിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി കിട്ടും അല്ലേ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി എന്താണ് റൂട്ട് എ സി ഇവിടെ ആ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് എ ബി കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എ സി പ്ലസ് ഇനി റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഡി എന്ത് വരും റൂട്ട് എ ഡി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ബി സി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഡി ഈസ് റൂട്ട് ബി ഡി ഇനി സിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എ ദ സ്ക്വ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ അപ്പൊ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്താവും ഇവിടെ എ ആവും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ഈസ് റൂട്ട് എ ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ബി റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ബി റൂട്ട് ബി എം റൂട്ട് ബിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെറും ബി ആവും അപ്പം ഈ ആറ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സെവൻത്തിലും എയ്ത
m the whole raise to n is equal to a raise to m n a raise to m into b raise to m is equal to a b the whole raise to m a raise to m by b raise to m is equal to a by b the whole raise to m in a raise to zero is equal to one negative exponents were in the case in the number of in the body show one by a raise to n and the baron then dana a raise to negative n three and guiding a little number नेगटीव एक्सपोणस इन अप्लान साधी अक्सापिस् प्रोब्लमस इन नमुक साधिया इन नमुक लोस ऑफ एक्सपोण यूस इवे बेस और नाचुल नंबर इन एक्सपोण और षणल नंबर नमक तमक नमुक लोस ऑफ एक्सपोण ई लोस यूस नमुकान साधी अू रेस टू इन एम इंटू एन अब एम प्लस एन टू बै थ्री प्लस वन बै थ्री इजल टू टू रेस टू टू प्लस वन थ्री थ्री बै थ्री That is two raised to one is equal to two. इंगेने नमक किधने चाहिए ना इट साधिकम. वक्षे इवडे ये two raised to two by three one by three इंगेने तंदरे न्याला. इधन द आने इन्द नमक कारी ना वेले. इधन द आने इन्द राइडिया right नमक वेनम. पां आदि नमक इंगेने ये तारुने नंबर्स. इधन द आने इन्द नमक कोण नोका. पुन्हे के इधने मुंबत्ते तोट्टे मुंबत्ते सेक्शन ले नमल डिफन डिफन लेटर दीरोल नंबर आसीटीव इंटीजर दूटल टू बी एपड़ा इफ बी रेस टू एन ईक्वल टू ए आ्रेटर दीरो इन नीन डिफैन अूट एक्सपोणस लांग्वेज एनूट लांग्वेज ऑफ एक्सपोणस नमु वन बैन ओकेूटे नमुक लांग्वेज ऑफ एक्सपोणस एफन एनूटेवल टू ए रेस टू वन बै एन अब अगर आमुक क्यूब रूट ऑफ टू क्यूब रूट ऑफ टू वे नमक इवे एन पर थ्री आयू आमक एनेू वन बै एन फोम टू रेस टू वण बै एनि पकर थ्री टू रेस टू वण बै थ्री नमक इं मनसो ई टू रेस टू वण बै थ्री परूब रूट ऑफ टू आया टू रेस टू वण बै थ्री पर क्यूब रूट ऑफ टू आने एक्सपोण और राशनल नंबर तरब अदरिया वे अंतियां पर टू रेस टू वण बै थ्री पर क्यूब रूट ऑफ टू इन नमुक वे नंबर तर फोर रेस टू थ्री बै टू अब इवे नो इवे नमुक तंदे ए रेस टू वण बै एन आमुक तंदी एक्सपोण एक्सपोणस राशनल नंबर इवे न्यूमेटर वण आवे नो इवे न्यूमेटर ई आई टू आण बै टू आने नमक स्क्वय रूट ऑफ फोर अल पक्षे इवड़ी इन वेस नाम इन रूम मेथड नमक एग्न नोक फोर रेस टू थ्री बै टू इन नमुक ई थ्री बै टू पर वण बै टू इंटू थ्री आण बै टू इंटू थ्री ए आई बै टू ने अब इन्हें फोर रेस टू वण बै टू द हॉल रेस टू थ्री ने अल फोर रेस टू वण बै टू द हॉल रेस टू थ्री अदा फोर रेस टू थ्री बै टू इोर रेस टू वण बै टू ने नमक 
സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഇതിപ്പം എയർ റേസ് ടു വൺ ബൈ അതായത് ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയർ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ഫോമിലായി ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറുമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എയർ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് എൻ റൂട്ട് എ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൂട്ട് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ ടു റൂട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് വരും ടു ക്യൂബ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ അടുത്ത മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഫോർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ ഫോർ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഫോമിലായി എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ഫോമിലായി പക്ഷെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് എൻ റൂട്ട് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്നിനെ ടു റൂട്ട് എ എ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർ ക്യൂബിനെ നിങ്ങളങ്ങ് എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായി എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ഫോമിലായി അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അതായത് എൻ റൂട്ട് എ എന്ന് എഴുതി എന്നിന് പകരം ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് എയ്ക്ക് പകരം ഫോർ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു റൂട്ട് ഫോർ ക്യൂബ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ രണ്ട് മെതേഡി ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി എയ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി അപ്പം ഈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ടു റൂട്ട് ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് മെതേഡിൽ നമുക്കിതിനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബി എ റിയൽ നമ്പർ ലെറ്റ് എം ആൻഡ് ടെൻ ആർ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അതായത് ഈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എ റേസ് ടു എം ബൈ എൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ എടുക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ എ റേസ് ടു എം എൻ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ എമ്മും എന്നും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് എമ്മിനും എന്നിനും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ എമ്മിനും എന്നിനും കോമൺ ഫാക്ടർ വൺ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നമ്പേഴ്സും കാണാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതായത് ടുവിനും ത്രീക്കും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ അല്ലാതെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലെറ്റ് എം ആൻഡ് ടെൻ ബി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എം ആൻഡ് ടെൻ ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് സീറോയെക്കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്ററും ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ എ റേസ് ടു എം ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതി ഇതിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെതേഡിൽ എഴുതാം അതാ ഈ ഒരു മെതേഡിൽ എഴുതാം ഇതിനെ അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതാ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എൻ റൂട്ട് എ ഇതാ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവെന്താണ് എം ആണല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ എ റേസ് ടു എം ബൈ എന്നിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതി ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ടു റൂട്ട് ഫോർ റേസ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പ
ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അപ്പൊ എ റേസ് ടു എം ഈ രണ്ട് മെതേഡിലും നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എ റേസ് ടു എം ബൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റൂട്ട് എ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റൂട്ട് എ റേസ് ടു എം നമ്മളിവിടെ ബേസ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറും എക്സ്പോണന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റാഷണൽ നമ്പറായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പോണന്റ് റാഷണൽ നമ്പറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ റൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു അതായത് എൻ റൂട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് തന്നാൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വണ്ണിനെ കാട്ടി കൂടിയ നമ്പർ തരുമ്പോഴോ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പറിനെ പി ആയിട്ടും ക്യൂ ആയിട്ടും എടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു പി ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു പി പ്ലസ് ക്യു എ റേസ് ടു പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു പി ക്യു പിന്നെന്താ എ റേസ് ടു പി ബൈ എ റേസ് ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു പി മൈനസ് ക്യു എ റേസ് ടു പി ബി റേസ് ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സോറി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു പി അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പോണന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സസൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് പല പാർട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു പോർഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം സത്യത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം